Bana bak Dilara sakın sesini çıkartma ve uslu uslu burada bekle tamam mı? Şimdi ben İlker'i arayacağım. Sana diyorum tamam mı? Tamam tamam. Benden ne istiyorsun artık bırak beni ya. Sus. Senden bir şey istediğim yok. Sadece İlker'den o evi istiyorum. İlker eğer ki bana o evi verirse seni serbest bırakırım Dilara. Sakın kaçmaya çalışma bak. Elimde silah var. Benden kaçabilirsin ama mermilerden asla kaçamazsın. Buradan bir ateş ederim var ya. Kaçtığın yer neresiyse artık direkt seni orada vururum. Tamam tamam söz veriyorum kaçmayacağım. Aferin yola gel. Şimdi İlker'i arayalım bakalım. Aç şu telefonu İlker aç. Alo. Neredesiniz? Neredesin? Sevgilim nerede? Çabuk cevap ver. Dilara nerede? Bana bak İlker. Sessiz ol, sakin ol. Şimdi sana dediklerimi düşündün mü? Onu söyle. Bana evini verecek misin? Eğer ki evini verirsen Dilara'yı serbest bırakırım. Ama eğer ki vermezsen Dilara'yı burada öldürürüm. İlker lütfen yardım et aşkım lütfen. Tamam tamam. Sakin ol. Lütfen sakin ol. Evi sana vereceğim. Evet evi bana vereceğini biliyordum. Ama tabii ki evin tapusunu da vereceksin. Evin tapusu da benim elimde olacak. Anladın mı beni? Tamam ya vereceğim diyorum işte. Tamam. İlker aşkım seni seviyorum lütfen. Tamam aşkım kurtaracağım seni. Ay ne kadar romantiksiniz. Her neyse şimdi kapatıyorum. Saat 3'te verdiğim adreste ol tamam mı? Eğer ki orada olursan Dilara'yı sana vereceğim. Evin tapusunu da sen bana vereceksin. Eğer ki dediğim yerde olmazsan Dilara ölür. Tamam ya orada olacağım söz. Aferin. Haydi saat 3'te görüşürüz. İşte bu kadar. O ev benim olacak. O ev benim olacak. O ev senin olacak ama sen o evi hakkında kazanmamış olacaksın tamam mı? İlker o ev için ne kadar çok uğraştı biliyor musun sen? 4 gün 5 gün boyunca her gün 5 saat 10 saat çalışarak yaptı o evi. Evet biliyorum. Ama ev çok güzel ben o eve bayıldım. Ve bundan sonra o ev benim olacak göreceksin. Eh kes artık sesini kes. Yürü çabuk gidiyoruz. İlker'le buluşacağımız yere doğru gidelim. İlker evin tapusunu getirecek bana verecek. Ben de seni İlker'e teslim edeceğim. Şuna bak sen ya şuna bak ya. Sevgilimi kaçırdı ikiz kardeşim. Ama ben ona sorarım ben ona sorarım. Resmen benden evin tapusunu istiyor arkadaşlar. Böyle bir şey olabilir mi ya? Evin tapusunu versem mi acaba? Ya da buluşma yerine polis çağırabilirim. Buluşma yerine polis çağırırsam hem sevgilimi kaçırdığı için ikiz kardeşimi polisler hapse atar hem de bana şantaj yaptığı için hapse atarlar. Yani iki cezadan hapse girer. Belki de müebbet hapis cezasına çarptırılır ve asla hapisten çıkamaz. Aynen öyle. Bana şantaj yapıyor. Evimi istiyor benden. Sevgilimi kaçırdı. Sevgilim de ondan şikayetçi olacak. Bu sayede asla hapisten çıkamaz o ikiz kardeşim. Şimdi ben hemen polislere haber vereyim. Buluşma yerine polis Polislerle beraber gidelim. Polisler uzaktan izler bizi. Daha sonra da ikiz kardeşimi tutuklarlar. Haydi bakalım hemen polisleri arayalım. Lütfen açın polis bey. Lütfen açın şu telefonu ya. Alo buyurun. Minecraft polis merkezi burası. Alo polis bey iyi dinleyin beni. Benim ikiz kardeşim sevgilimi kaçırdı. Lütfen oturduğum şehre doğru gelir misiniz? Nerede oturuyorsunuz beyefendi siz? Sizin ikiz kardeşiniz neden sevgilinizi kaçırıyor ya? Ya polis bey uzun hikaye. Lütfen gelin çabuk gelin. Şu anda ben yeni bir şehir oluşturuyorum buraya. Yani buranın adresini tam olarak bilmiyorum ama... Tamam tamam biliyorum ben orasını ya. Orası İlkercik şehri değil mi? Aynen öyle İlkercik şehri galiba burası. Tamam geliyorum ben oraya. Ama bu ikiz kardeşinizle aranızdaki meseleyi kendiniz çözün kardeşim. Ben neden uğraşıyorum sizin şeyinizle? İyi de siz polis değil misiniz? Uğraşacaksınız tabi. Tamam tamam geliyorum ben. Demek ki sizin sevgilinizi kaçırdı he? Aynen öyle. İkiz kardeşim benim sevgilimi kaçırdı. Tamam ben 5 dakika içinde oradayım. Vay vay vay şu eve bak sen. Baya güzelmiş. Herhalde beni arayan adamın evi burası. Her neyse şu kapıyı çalayım bakayım. Hey içerideki evde kimse var mı açın kapıyı. Geldim geldim polis bey geldim lütfen gitmeyin geldim polis bey. İşte polis bey hoş geldiniz. Beni siz mi aradınız? Aynen öyle sizi ben aradım. İkiz kardeşim sevgilimi kaçırdı. Şimdi onunla buluşmaya gidiyorum. Benden istediği şey ise evin tapusu. Evin tapusunu ona verirsem sevgilimi serbest bırakacağını söyledi. Vay çakal vay. İyi de bir insanın ikiz kardeşi neden böyle bir şey yapar? Bilmiyorum polis bey ama lütfen şimdi buluşmaya gidiyorum onunla. Nerede buluşacaksınız? Hemen şuradaki ağaçlık var ya bakın şurada büyük bir ağaç var. Onun arkasında polis bey. Tamamdır ben uzaktan sizi izleyeceğim. Eğer ki dediklerin doğruysa ikiz kardeşin hapse girer. Sağ olun polis bey sağ olun. 
Bu şehirde aslında bir tane hapishane olsaydı ya da bir polis merkezi çok iyi olurdu. Sonuçta direkt suçlulara o hapishaneye atardık. Merak etmeyin yakında buraya bir hapishane yaptıracağım. Evet çok gerekiyor gerçekten. Her neyse haydi gidelim artık buluşma yerine. İkiz kardeşimi siz tutuklarsınız. Uzaktan ilk önce bizi izleyin. Daha sonra da tutuklamaya gelirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi ikiz kardeşimle şu ağacın arkasında buluşacağız. Dilara da şu anda onun elinde. Bakalım polis ikiz kardeşimi tutuklayacak mı göreceğiz. Dur yapma. Geldim. Lütfen yapma. Evet sonunda geldin İlker. Nerede kaldın? İşte geldim ya. <gülüyor> Lütfen sevgilimi bırak yalvarırım. İlker evin tapusunu ver çabuk. Evin tapusu nerede? Tamam tamam vereceğim evin tapusunu. Vay vay vay dedikleri doğruymuş. Lan ikiz kardeşi sakın kıpırdama. Sen kimsin? Ben polis. Çabuk silahını at. Demek ki sen bunun sevgilisini kaçırırsın ha? İyi de bu nasıl oluyor? Demek ki sen polise haber verdin ha? Sakın ateş falan edeyim deme. Çabuk silahını at. Demek ki sen sevgilisini kaçırırsın ve şantaj yoluyla evini istersin İlker'den. Cezalısın. Doğru hapishaneye gidiyoruz. Bunun bedelini ödeyeceksin İlker. Çabuk at diyorum silahını. Çabuk ver. Hayır bunun bedelini ödeyeceksiniz. Aferin yola gel. Şimdi tutuklusun. Doğru hapishaneye gidiyoruz. Bu şehre yeni bir hapishane yaptığınızda beni telefonla arayın İlker Bey. Ben bu pisliği hemen sizin yanınızda yani sizin şehrinizdeki hapishaneye getireyim tamam mı? Sonuçta burada yakaladık ve buradaki hapishanede durması lazım. Tamam tamam sağ olun polis bey ya ne kadar teşekkür etsek azdır. Ne demek ne demek artık siz sevgilinizle tekrardan özgürsünüz. Buyurun hanımefendi sevgilinize sarılın. Haydi gel. Şimdi seni hapishaneye getiriyorum. Bizim şehrimizdeki hapishaneye gideceğiz. Bu şehre yeni bir hapishane yapılana kadar o şehirde kalacaksın. Yürü düş önüme. Bunun bedelini ödeyeceksin İlker. Hapishaneden çıktığımda buraya geri geldiğimde bunun bedelini ödeyeceksin. Sus sus. Konuşma fazla yürü düş önüme. Yürü çabuk gel yürü. Bu şehirdeki hapishanede kalacaksın. İyi de neden? Ben bu şehirde suç işlemedim ki. Beni İlker'in şehrinde... Yakaladınız ve o şehirdeki hapishaneye götürmek zorundasınız. Ulan dengelak o şehirde hapishane mi var? Yok. O şehre yeni bir hapishane yapılana kadar buradaki hapishanede kalacaksın. O şehre yeni hapishane yapıldığında ise seni o şehre götüreceğim merak etme. Şimdi gel takip et beni. Seni hemen hapishaneye atacağım. Sakın kaçmaya falan çalışma. Gözünün yaşına bakmam. Bu şehirde güvenlik üst düzey bunu unutma tamam mı? Tamam tamam kaçmaya çalışmayacağım. Aferin akıllı ol. Gel çabuk yukarı. Gel. Gel diyorum. Evet polis bey merhaba. Bunu hapse atacağız. Bu da kim? Ben daha önceden bunu görmedim şehirde. Evet evet. Bu İlker Bey'in ikiz kardeşi. İlker Bey'in sevgilisini kaçırmış. Ama başka şehirde oluyor olay. Ama o şehirde hapishane olmadığı için mecbur buraya getirmek zorunda kaldım. Tamam tamam sorun değil. Sokalım içeri lütfen. Bu şehirdeki kurallara uymak zorunda bu. Duydun mu? Bu şehirdeki kurallara uymak zorundasın. Yeni bir hapishane yapılana kadar o şehre bu şehirdeki hapishanede kalacaksın ve bu hapishanenin kurallarına uyacaksın. Eğer ki suç falan işlersen ya da hapishaneden kaçmaya çalışırsan gözünün yaşına bakmam. Tamam ya tamam yapmayacağım öyle bir şey. Aferin gel çabuk gir şuraya haydi gel. Evet hapse de attık İlker Bey'in ikiz kardeşini şimdi orada uslu uslu dur ve cezanı çek tamam mı? Polis bey siz de nöbete devam edin. Ben de böyle çevrede gezineyim bakayım suçlu falan var mı? Tamam tamam size kolay gelsin polis bey. Sağ olun size de. Evet İlker Bey'in ikiz kardeşinin hapishaneye attığımıza göre ben de artık etrafta biraz daha gezinebilirim. Bakalım suçlu falan var mı etrafta? Oh be Dilara aşkım seni çok seviyorum. Bir daha sakın ama sakın ikiz kardeşimle konuşma tamam mı? Tamam İlker tamam. O çok kötü birisi gerçekten. Sen ne kadar iyisen ikiz kardeşinle bir o kadar kötü İlker. Ondan çok korktum beni bir an öldürecek sandım. Merak etme geçti artık geçti. Gel artık evimize girelim. Oh be bu beladan da kurtulduk. Arkadaşlar bu ikiz kardeşim belası umarım bir daha geri gelmez ya umarım. Eğer ki geri gelirse ne yapacağımız hakkında en ufak fikrim yok ama. İlker bence yarın bu şehre bir tane polis merkezi yaptır. Yani gerekiyor aşkım baksana biz sürekli bununla mı uğraşacağız? Doğru söylüyorsun. Evet arkadaşlar bir dahaki bölümde bu şehre bir tane polis merkezi yaptırıyoruz. Acaba tam olarak nerede olsun polis merkezi? İlker hemen evin karşısında olsun. Eğer ki herhangi bir suç işlenirse hemen evin karşısındaki polis merkezine gideriz. Direkt bize yardım ederler. Aynen öyle. 
Tamam tamam çok iyi fikir. Evet arkadaşlar bir dahaki bölümde şehrimizde polis merkezi yaptırıyoruz. Bir dahaki bölümü kaçırmamak için şu anda bildirimleri açabilirsiniz. Sağ ve solda çıkan videolara da tıklayarak çok güzel bir videoya gidebilirsiniz arkadaşlar. Haydi bakalım tıklayın. Kanalımıza abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Tıklayın arkadaşlar sağ ve soldaki videolara tıklayın. Bir sonraki bölümü de kaçırmamak için bildirimleri mutlaka açın arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Hoşçakalın.